Я знаю, что у многих парней проблемы с тем, чтобы правильно распознавать намеки девушек, поэтому сегодня я проведу небольшой тест, который поможет понять, нравитесь ли вы ей, а также насколько хорошо вы улавливаете ее намеки. Предположим, вы в баре, и ваш взгляд падает на другой конец стойки. Вы видите милашку, которая мельком взглянула на вас, взмахнула волосами и снова повернулась к подружкам. Вы ей нравитесь? Зрительный контакт это, конечно, хорошо, но с этого примера сложно ответить наверняка. Она могла просто поправлять волосы или, возможно, смотрела на кого-то позади вас. Тогда, предположим, вы в офисе, и ваша милая коллега ждет за вами, пока вы делаете копии... Чего обычно делают копии? И тут она говорит, «Вау, а ты можешь еще медленнее?» Затем играющий бьет вас по плечу. Вы ей нравитесь? Опять же, затруднительно ответить с этого примера. Возможно, вы ей нравитесь, а возможно, она таким образом саркастично вспоминает школьные времена. Так что наверняка сказать нельзя. Окей, допустим, вы в зале на эллиптическом тренажере зачем-то. Заходит милашка-папашка и садится на велосипедный тренажер перед вами. Через 5 минут она оборачивается на вас и говорит «Вау, я уже так вспотела, если бы только можно было заняться чем-то таким дома, седлая кое-что другое». И затем подмигивает. Вы ей нравитесь? М -м, все еще нельзя сказать точно. Тренажеры довольно дорогие и, возможно, она живет в маленькой квартире и ей не хватает места. Вам стоит найти хорошее предложение на грибной тренажер и дать ей флайер. Окей, okay. допустим, у вас встреча с подругой, с которой вы пару раз ходили в кафе и выпивали в баре. И тут она говорит, «Мне очень весело на наших свиданиях». Это хороший знак, ведь она воспринимала ваши тусовки как свидание. Дальше она говорит, «Как тебе идея завалиться ко мне вечерком и глянуть Netflix?» Еще один хороший знак. Как правило, это отличный показатель, когда девушка приглашает вас заняться чем-то. Особенно у нее дома. Затем у нее в гостях вы смотрите Вали или типа того. И тут она говорит, что-то мне совсем скучно. Давай пойдем в спальню. Это еще один отличный знак. Судя по всему, у нее есть что-то реально интересное в спальне, раз уж это интереснее Вали. И вот вы в спальне, она внезапно толкает вас на кровать, выключает свет, срывает с себя одежду, и вы начинаете заниматься сексом. Вы ей нравитесь? А, опять же, нельзя быть слишком уверенным. В комнате было темно, так что она не могла вас нормально разглядеть. Может быть, она из Канады и была очень вежливой. Короче, лучше продолжать полагаться на свое чутье и дальше искать намеки.